வட நண்பா இது நம்ம தமிழ் கதலன் சேனல் தொடர்ந்து டிஎன்பிசி டெட் மற்றும் அனைத்து போட்டி தேர்வுகளுக்கும் ஏற்றுற போல வீடியோக்களோ தொடர்ந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு வரோம் இன்னைக்கு நம்ம தொகுதி பார்க்க போகிறோம்னா புது தமிழ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய எட்டாம் வகுப்பு புதிய சமச்சர் கல்வி தமிழ் புத்தகத்தின் கீழே வரக்கூடிய இரண்டாவது இயல் ஈடிலா இயற்கை அப்படின்ற இயலின் கீழே வரக்கூடிய முதலாவது செய்யல் பகுதியான ஓடை அப்படின்ற கவிதை பகுதியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாடலை எழுதியவர் வந்து கவிஞர் வாணிதாசன் கவிஞர் வாணிதாசன் வந்து தமிழகத்தோட வேட்ஸ் ஒர்த் அப்படின்னு புகழப்படுறாரு தமிழகத்தின் வேட்ஸ் ஒர்த் என புகழப்படும் கவிஞர் யாருன்னு கேட்கினா கவிஞர் வாணிதாசன் இவருடைய இயற்பெயர் வந்து அரங்கசாமி என்ற எத்திராசலு கவிஞர் வாணிதாசனின் இயற்பெயர் என்னன்னு கேட்கலாம் அரங்கசாமி என்ற எத்திராசலு இவர் வந்து பாரதிதாசனோட மாணவர் இது வந்து முக்கியமானது தேர்வுகளில் எதிர்பார்க்கப்படலாம் பாரதிதாசனின் மாணவர்களுள் கீழ்கண்டவர் யாருன்னு கேட்கலாம் அதாவது கீழ்கண்டவற்றுள் கவிஞர் பாரதிதாசனின் மாணவர் யாருன்னு கேட்கலாம் யாருனா அரங்கசாமி என்ற எத்திராசலியனும் இயற்பெயரை கொண்ட கவிஞர் வாணிதாசன் இவர் வந்து நான்கு மொழிகளில் புலமை பெற்று இருந்திருக்காரு அது என்னென்ன மொழிகள்னா தமிழ் தெலுங்கு ஆங்கிலம் ஃப்ரெஞ்சு தமிழ் தெலுங்கு ஆங்கிலம் ஃப்ரெஞ்சு இவர் வந்து கவிஞரேறு பாவலர் மணி அப்படின்ற சிறப்பு பெயர்களால் குறிப்பிடுறாங்க கவிஞரேறு பாவலர் மணி எனும் சிறப்பு பெயர்களால் குறிப்பிடப்படும் கவிஞர் யாருன்னு கேட்கலாம் அரங்கசாமி என்ற எத்திராசல் எனும் இயற்பெயரை கொண்ட கவிஞர் வாணிதாசன் இவருக்கு வந்து பிரெஞ்சு அரசு பிரெஞ்சு கவர்மெண்ட் வந்து செவாலியர் விருது வந்து வழங்கியிருக்காங்க எந்த அரசு அப்படின்றது முக்கியம் அது மட்டும் இல்லாமல் எந்த விருது அப்படின்றது முக்கியம் இதை வந்து தேர்வுகளில் அதிகபட்சமாக எதிர்பார்க்கலாம் பிரெஞ்சு கவர்மெண்ட் பிரெஞ்சு அரசு வந்து செவாலியர் விருது வந்து வழங்கியிருக்காங்க யாருக்கு தமிழகத்தோட வேட்ஸ் வித் என சிறப்பிக்கப்படும் கவிஞர் வாணிதாசனுக்கு இவரோட படைப்புகள் வந்து பல அதில் வந்து குறிப்பிட்ட சில படைப்புகளை மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க தமிழச்சி கொடிமுல்லை தொடுவானம் எளிலோவியம் குழந்தை இலக்கியம் என இவரது நூல்கள் சிலவாகும் இந்த நூல்களில் ஏதேனும் ஒன்று கொடுத்து கூட இது எழுதிய கவிஞர் யாருன்னு கேட்கலாம் கவிஞர் வாணிதாசன் என்னென்ன நூல்கள்னா தமிழ் அச்சி கொடி முல்லை தொடுவானம் எழில் ஓவியம் குழந்தை இலக்கியம் நம்ம பாடப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஓடை என்னும் கவிதை பகுதி வந்து தொடுவானம் அப்படின்ற நூலின் கீழ் எடுத்து இங்கே பாடமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த தொடுவானம் அப்படின்ற நூலை எழுதியவரும் கவிஞர் வாணிதாசன் தான் பாடல் வரிகளை வந்து நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த பாடல் வரிகளில் எதேனும் ஒன்று கொடுத்து கூட தேர்வுகளில் இது எழுதிய கவிஞர் யாருன்னு கேட்கலாம் அடுத்ததான் இதன் பொருளை பார்த்துட்டு அறிஞ்சூர் பொருள்களை பார்த்துட்டு இறுதியாக சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதிக்க பார்க்கலாம் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுகளில் இருந்து கூட ஒரு மதிப்பு நினாக்கள் வந்து தேர்வுகளில் அதிகபட்சமாக எதிர்பார்க்கப்படலாம் ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே பாட இந்த ஓடை எந்த பள்ளி சென்று பயின்றது ஓடி எடுபோதா இதன் கவிக்கார் ஈடு செய்ய போறார் ஓடி ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் இதன் பொருள் வந்து நீ ஓடையில் நீந்தி விளையாட வந்து மனம் வந்து ஆர்வம் கொள்ளுது அப்படின்னு கவிஞர் சொல்கிறாரு கற்களில் உருண்டும் தவழ்ந்தும் நெளிஞ்சும் செல்லும் ஓடையில் உள்ள நீரில் வந்து நீந்தி விளையாடுறதுக்கு மனம் வந்து ஆர்வப்படுது சலசலன்னு ஒளி எழுப்பியபடி ஓடுற இந்த ஓடைக்கு வந்து எந்த பள்ளியில் தான் போய் படிச்சிச்சோ இந்த மணி ஒளி எழுப்பி ஓடுறதுக்கு அப்படின்னு கவிஞர் கேட்குறாரு நூல்களால் வரிணைத்து சொல்ல முடியாத இதன் அழகுக்கு வந்து இணையாக யாரால் எழுத முடியும் நன்சை புன்சைக்கு உணவை ஊட்டி நாட்டு மக்கள் வறுமை ஓட்டி கொஞ்சி குழவி கரையை வாட்டி குளிர்ந்த புல்லுக்கு இன்பம் கூட்டி ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் நெஞ்சில் ஈரம் இல்லார் நான நீருழைப்பை குடையாய் காட்டி செஞ்சொல் மாதர் வல்லை பாட்டின் சீருக்கு ஏற்ப முளவை மீட்டும் ஓடையாட உள்ளம் தூண்டுதே கல்லில் உருண்டு தவழ்ந்து நெளிந்து பாயும் நன்சை புன்சைக்கு உணவை ஊட்டி அதாவது இந்த வரியில் இருக்கக்கூடிய நன்சை புன்சை இரண்டுமே நில வகைகள் அதாவது தானியங்களை பயிர்களையும் கொடுக்கக்கூடிய நில வகைகள் இதில் நன்செய்யை வந்து கிராமத்து வழக்கில் நஞ்சைனும் புன்செய்யை வந்து கிராமத்து வழக்கில் புஞ்சை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நஞ்சை நிலத்தில் விளையக்கூடிய பயிர்கள் வந்து நெல் கரும்பு இது விளையிறதுக்கு வந்து மிகுதியாக நீர் தேவைப்படுது அது இது புன்செய் நிலத்தில் விளையக்கூடிய அந்த பயிர்கள் மற்றும் தானியங்களான கம்பு வரகு சாம திணை குதிரைவாளி போன்றவற்றிற்கு வந்து குறைந்த அளவு நீர் மட்டுமே போதுமானது 
இந்த ஓடை நீர் வந்து நன்சை புன்சை நிலங்கள் இரண்டுக்குமே தன்னோட நீரா தந்து பயிர்களை வந்து செழிக்க செய்து அவ்வாறு விளைந்த அதாவது தன்னோட நீரின் மூலம் செழித்து விளைந்த அந்த பயிர்கள் வந்து உணவு தந்து நம்ம நாட்டோட வறுமையை போக்குது அவ்வாறு விளைந்த பயிர்கள் மூலம் உணவு தந்து நாட்டின் வறுமையை போக்குகிறது குஞ்சி மகிழும் அலைகளால் கரையை மோதுகிறது அலைகள் வந்து கரைய மோதுது குளிர்ச்சியை தரும் பொருட்களுக்கு இன்பம் சேர்க்கிறது நெஞ்சத்தில் இரக்கம் இல்லாதவர் வெட்கப்படுமாறு இடையராது ஓடி தன் உழைப்பை கொடையாக தருகிறது அதாவது அந்த ஓடையோட நீரோட்டம் வந்து பல பயிர்களை செழிக்க செஞ்சு அதோட சிறப்பை நமக்கு வந்து கொடையா தருது அப்படின்னு சொல்றாரு கவிஞர் செஞ்சுள் மாதர் வள்ளை பாட்டின் சீருக்கு ஏற்ப முளவை மீட்டும் அதாவது சிறந்த சொற்களை பேசக்கூடிய பெண்கள் பாடக்கூடிய வள்ளை பாட்டு அதாவது நெல் குத்தும் போது பெண்களுக்குள் பாடக்கூடிய பாட்டு தான் இந்த வள்ளை பாட்டு அப்படின்றது அந்த பாட்டோட சிறப்புக்கு ஏற்றாறு போல முளவை முழக்குவது போல் ஒளி எழுப்புகிறது எது ஒளி எழுப்புது நீரோடையில் ஓடி வரக்கூடிய நீர் வந்து அந்த பாட்டுக்கு ஏற்ப முரசை வந்து முழக்குவது போல் ஒளி எழுப்புது இங்கே இருக்கக்கூடிய முளவு அப்படின்ற சொல்லோட போல் வந்து முரசு செஞ்சோல்னா சிறப்பான சொற்கள் மாதர்னா பெண்டீர் பெண்டீர்னா பெண்கள் வள்ளை பாட்டுனா நெல் குத்தும் போது பெண்கள் பாடும் பாட்டு அந்த தெளிந்த நீரோடையிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த நீரோட ஒளியானது அந்த நீரோட்டத்தோட ஒளியானது ஒரு இசைக்கருவியின் ஒளியை ஒத்ததாக இருக்கு அது என்னன்னா முரசை வந்து முழக்குவது போல இருக்குது முரசை வந்து அடிச்சு சத்தத்தை எழுப்புவது போல இருக்கிறது இந்த முரசு இசை வந்து பெண்கள் பாடக்கூடிய வள்ளை பாட்டிற்கு ஏற்றவாறு உள்ளது அதாவது பெண்கள் வந்து நெல் குத்தும் போது பாடக்கூடிய வள்ளை பாட்டின் சந்தத்திற்கு ஏற்றவாறு இந்த முரசோட ஒளி வந்து பாட்டுக்கேற்ற இசை போல விளங்குகிறது அப்படின்னு கவிஞர் சொல்லாரு இந்த பாடத்தின் கீழ் அமைந்த சில சொற்பொருள்கள் கொடுத்துருக்காங்க தூண்டுதல் என்பதன் பொருள் வந்து ஆர்வம் கொள்ளுதல் தூண்டுதல் என்பதன் பொருள் வந்து ஆர்வம் கொள்ளுதல் ஈரம்னா இறக்கம் முழவுனா இசைக்கருவி இங்கே முழவு அப்படின்னா முரசு முரசு வந்து இசைக்கருவிகளில் ஒன்று நன்சைனா நிறைந்த நீர் வளத்தோடு பயிர்கள் விளையும் நிலம் அதாவது நெல் கரும்பு போன்ற பயிர்கள் விளையக்கூடிய நிலம் அதுக்கு வந்து அதிகபட்சமாக நீர் தேவைப்படுது புன்சை குறைந்த நீரால் பயிர்கள் விளையும் நிலம் அதாவது கம்பு கேழ்வரகு சாமை திணை குதிரைவாளி போன்ற குறைந்தளவு மற்றும் நீர் தேவைப்படக்கூடிய அந்த தானியங்களும் பயிர் வகைகளையும் கொண்டதான் இந்த புன்சை அப்படின்ற ஒரு நிலப்பகுதி இதை வந்து கிராம வழக்கில் புஞ்சைன்னு சொல்லுவாங்க நன்சையை வந்து கிராம வழக்கில் நஞ்சை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வள்ளை பாட்டு நெல் குத்தும் போது பாடும் படும் பாடல் பயிலுதல் என்பதன் போல் வந்து படித்தல் பயிலுதல் படித்தல் நாணம்னா வெட்கம் நாணம் என்பதன் போல் வந்து வெட்கம் செஞ்சொல்னா திருந்திய சொல் அல்லது செம்மையான சொல் திருந்திய சொல் செஞ்சொல் சரியான விடை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக பள்ளிக்கு சென்று கல்வி பயிலுதல் சிறப்பு பயிலுதல் என்பதன் போல் வந்து படித்தல் பள்ளிக்கு சென்று கல்வி படித்தல் சிறப்பு செஞ்சொல் மாதரின் வள்ளை பாட்டிற்கு ஏற்ப முளவை மீட்டுவது ஓடை செஞ்சொல்னா தெளிந்த சொல் மாதர்னா பெண்டிர் பெண்டிர்னா பெண்கள் வள்ளை பாட்டு என்பதன் பொருள் வந்து நெல் குத்தும் போது பாடக்கூடிய பாட்டு முளவு என்பதன் பொருள் வந்து முரசு மீட்டுவதுனா இசைப்பது அதாவது ஓடையிலிருந்து அந்த நீரோட்டத்தோட ஒளி வந்து எழுப்பக்கூடிய ஓசை வந்து ஒரு முரசை ஒழிப்பது போன்ற ஓசையாக இருக்குது அந்த ஓசை வந்து பெண்கள் பாடக்கூடிய அதாவது திரைந்திய சொற்களை பேசக்கூடிய பெண்கள் பாடக்கூடிய பாட்டிற்கு இசையாக விளங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நன்சை எனும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது வந்து நன்மை கூட்டல் செய் நன்சை எனும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது நன்மை கூட்டல் செய் நீள் உழைப்பு என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது வந்து நீள் கூட்டல் உழைப்பு நீள் உழைப்பு என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது நீள் கூட்டல் உழைப்பு சீருக்கு கூட்டல் ஏற்பு என்பதனை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் வந்து சீருக்கு ஏற்ப சிறுக்கு கூட்டல் ஏற்ப என்பதனை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் வந்து சீருக்கு ஏற்ப ஓடை கூட்டல் ஆட என்பதனை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் வந்து ஓடை ஆட ஓடை கூட்டல் ஆட என்பதனை சேர்த்தெழுத கிடைக்கும் சொல் வந்து ஓடை ஆட அந்த நன்சை என்னும் சொல்லை பிரித்தெழுத கிடைப்பது வந்து தேர்வுகளில் அதிகபட்சமாக எதிர்பார்க்கலாம் நன்மை கூட்டல் செய்
கவிஞர் வாணிதாசன் வந்து ஓடை அப்படின்ற கவிதை எழுதியிருக்காரு இது வந்து தொடுவானம் அப்படின்ற நூலின் கீழ் எடுத்து இங்கே பாடமாக தரப்பட்டிருக்கு இவர் வந்து தமிழகத்தோட வேர்ட்ஸ் வேர்ட் அப்படின்னு சிறப்பிக்கப்படுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் கவிஞர் ஏறு பாவலர் மணி முதலிய சிறப்பு பெயர்களாலும் இவர் வந்து அழைக்கப்படுறாரு இவரோட இயற்பேர் வந்து அரங்கசாமி என்ற எத்திராசலு இவர் வந்து பாரதிதாசனோட மாணவர் இது வந்து முக்கியமான ஒன்று பாரதிதாசனின் மாணவர் யார கேட்கலாம் கவிஞர் வாணிதாசன் கவிஞர் வாணிதாசன் வந்து தமிழ் ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு தெலுங்கு ஆகிய நான்கு மொழிகளில் வந்து புலமை பெற்று விளங்கியிருக்காரு பிரெஞ்சு அரசு அதாவது பிரெஞ்சு கவர்மெண்ட் வந்து கவிஞர் வாணிதாசனுக்கு வந்து செவாலியர் விருது வந்து வழங்கி சிறப்பிச்சிருக்காங்க எந்த அரசாங்கம் பிரெஞ்சு அரசாங்கம் எந்த விருதுனா செவாலியர் விருது கவிஞர் வாணிதாசனோட படைப்புகளில் வந்து முக்கியமானது தமிழச்சி கொடிமுல்லை தொடுவானம் எழிலோபியம் குழந்தை இலக்கியம் இதில் ஏதேனும் ஒரு நூல்களின் பெயரை கொடுத்து இது எளிய கவிஞர் யாருன்னு கேட்கலாம் தமிழகத்தின் வேட்ஸ்வோத் என சிறப்பிக்கப்படும் கவிஞர் வாணிதாசன் தொடுவானம் அப்படின்ற நூலின் கீழ் உள்ள ஓடை அப்படின்ற கவிஞர் வாணிதாசன் எழுதிய கவிதை பகுதியோட பொருளை மட்டும் கடைசியாக ஒரு கோர்வையாக பார்த்துடலாம் நீரோடையில் நீந்தி விளையாட மனம் ஆர்வம் கொள்ளுது கற்களில் உருண்டும் தவழ்ந்தும் நெளிஞ்சும் செல்லும் ஓடையில் நீந்தி விளையாட மனம் ஆர்வம் கொள்ளுது சில சில என்று ஒளியெழுப்பு அப்படி ஓடுவதற்கு இந்த ஓடை எந்த பள்ளியில் படித்ததோ நூல்களால் வரிணித்து சொல்ல முடியாத இந்த அழகுக்கு இனியாக யாரால் எழுத முடியும் நன்சை புன்சை நிலங்களுக்கு நீர்வளம் தந்து பயிர்கள் செழிக்க செய்யுது அவ்வாறு விளைந்த பயிர்கள் மூலம் வந்து உணவு தந்து நாட்டோட வறுமையை போக்குது கொஞ்சி மகிழும் அலைகளால கொஞ்சி மகிழும் அலைகளால கரையை வந்து மோதுது குளிர்ச்சியை தரக்கூடிய பொருட்களுக்கு இன்பத்தை சேர்க்குது நெஞ்சத்தில் இறக்கம் இல்லாதவர் கூட வெட்கப்படுமாறு இடையராத ஓடி தன்னோட உழைப்பை வந்து இந்த புவிக்கு கொடையா தருது சிறந்த சொற்களை பேசும் பெண்கள் பாடும் வள்ளை பாட்டு அதாவது நெல் குத்தும் போது பெண்கள் பாடக்கூடிய பாட்டோட சிறப்பிற்கு ஏற்றது போல முளவை முழக்குவது போல ஒளி எழுப்புது அதாவது முரச ஒழிப்பது போல ஒளி எழுப்புது அந்த பாட்டிற்கு ஏற்ப இசையா இது வந்து விளங்குது அப்படின்னு கவிஞர் மாணிதாசன் சொல்றாரு